是我老婆，是领导干部的家属，所以政治规矩你得懂，不能把社会上的、外面的那些负面影响带到家里来，一丝一毫都不行，明白吗？这堂课我已经上了好多遍了，我早就明白了啊，咱不说了啊，来再吃一块，可甜了，来，来来来。你坐，坐坐坐，躺着，躺着，躺着，好，躺着，躺着，躺着。一天到晚老老躺着，哎呀，哎，趁中午休息的时间来看看你。院里这么多事儿，那么忙，你就别来了。呃，我今天来啊，一是探病，二是有件事儿，想跟您汇报汇报。秦恒，秦恒，你快看！啊，他叔叔在船上杀人。哇，这个案子关注度很高啊！你看，点击率都过千万了。就是他抓走了姐姐。他眉头上疤痕，我是不会记错的。如果要是这样的话，等这个案子审完了，我好好跟公安机关说一说，让他们再重新调查一下。行了，他怎么可能说实话？你答应过我的，你说一定会找到姐姐的。现在说话不算话了。我不是说话不算话，我是在跟你讲道理。那法律的事情，怎么能随随便便就做交易呢？这都五年了，要有别的办法，早就找到姐姐了。现在这是最好的机会，有这么不在意我姐？我不是不在意你姐姐，一个案子归一个案子，你不能都掺和在一起啊。还是不相信我。哎，郭伦，郭伦，你去哪儿啊喂，郭伦，怎么出狱不联系我呀？你谁呀、啊？嘿，我谁？范大志啊，我谁？范大志、啊，范大志，阿伦，兄弟，<笑>想死我了，想死我了，终于回来了，太久没见你了，哎。头发短多了，你也帅了呀！<笑>来来来来，坐坐坐坐坐，怎么样？还好吗？在里边特苦吧？哎，行行，没事没事啊。好多话想跟你说了，我这一肚子话呢。哎，你不在这日子呀，我真无聊啊！天，喂，跟我同学在一块儿呢。我知道，行，给你发个定位，可以了吧？啊，发定位
一个特别多事儿的姐姐。哎呦，现在连姐姐都泡了，无聊不无聊？正经点啊！哎，正经正经，说个正经事儿啊！我现在呢，辞职了，我打算创业，做游戏公司，怎么样？有没有兴趣跟我一块干？我现在很多东西还是学习阶段。现在学黑客技术，我还不够成熟。没事儿，你那技术我还能不知道吗？黑客，别黑了。我告诉你，现在就做游戏，手机游戏。我跟你说，大正，怎么样？爷爷，人都起来是吧？队长，队长，队长，有日子再见。全委会二十五个人，到了十七人，三分之二以上，可以开始。哪位同志先说？我先来吧。好，肯定大家都有一些自己的分析判断，我也有自己的看法。但是说之前呢，我还是想先听听，恐怕大家也都想先听听分管行省的齐副院长对这事的指导意见。确切说吧，就是对三位被告如何定罪量刑。现在争议最大的就是在郑铎的定罪量刑上，不知道你是怎么看的？呃，其实呢，我还是那个意见。这个郑铎啊，一开始他就想抢那点钱，他为了让别人啊不知道这点钱的来路，所以呢，将王桂平杀人灭口，犯了这个抢劫罪和故意杀人罪，情节呢比较严重，最高可以判到死刑。如果这样的话，那还真有点对不起。呃，我们跟你的看法有一些冲突。有冲突好啊，真理越辩越清。啊，不过，周厅长，你刚才说的我们，是说的我们省委会大多数吗？啊，可恶可恶。呃，我的意思是我自己。嗯，要不，我先来谈谈。好。我认为曲院长说的抢劫罪，证据是不充分的。首先呢，这些都是合议庭的一个推测，注意，这仅仅是一个推测，我们并没有实质的证据来证明郑铎想侵吞那袋赃款。根据卷宗，他是在制服王桂平之后才发现的那袋赃款。这其中，我并没有发现什么预谋抢劫的犯罪事实。我同意董厅长的意见，我判定抢劫罪不成立。他捅王桂平的最后一刀，鉴于当时当地的实际情形，按照故意伤害罪中的防伪过当原则，我认为对他酌情予以减刑是符合法律精神。我不同意，老牛。省委会尊重每一位同志独立选择。刚才呢，董厅长从细节上谈了一些对此案的看法。我想再从宏观上聊一聊我的想法。咱们国家的司法实践呢，是一个逐渐完善和进步的过程。最高法这些年一直都在强调慎用死刑，这个慎，就是要我们谨慎，能给人真正悔过自新的机会，那才是善良的法治。这个。卓厅长的意见呢？呃，我想啊，我赞同一部分。啊，慎用这个死刑啊，这个慎，除了谨慎，还有审慎，是我们对死刑、对法律的一种敬畏的精神。除了敬呢，我觉得还有畏。在这个王桂平受了伤的情况下，郑铎呢，就轻而易举地剥夺了他人的生命。在这种情况下，我们还是要谨慎的不判他死刑。那杀一个人的代价就太轻了。那么，我想问一下，那咱们法律的威慑力何在？说得好啊，老霍，你说说啊，刚才前面几位同志啊。争议也很激烈嘛，我想让大家看看网民在这个问题上的反应
这几天我搜了一下，是的，找到了。刘婷，嗯，你想看看这篇文章？这篇文章到昨天晚上为止，光留言的人数已经超过了一万。这个发帖子的人认为啊，这个郑铎他就是个英雄，要不是他。翠手遗传，他永远不可能安全的回来。那么遗传上的另外两个人呢，也不可能幸存，甚至银行的结案也将石沉大海啊！嗯，老爹，你的意思，郑铎还成了英雄？那是不是我们还应该送他一面锦旗啊？啊？哎呀，牛婷啊！这个嘛，也不可否认，他毕竟是救了两个人嘛。哦，你的意思是说，一个抢劫犯要是杀了一个毒贩，并且抢走了毒贩的钱，那反而是为民除害了啊！老牛，你这是抬杠啊！这分明是两码事儿嘛！这怎么两码事儿呢？嗯，我觉得这个郑铎呀。和他们说的这个英雄啊，有着本质的区别，所以啊，这个说法，我觉得有些偏差。其实，王桂平的死，霍廷的意见也是一种参考。我看要不这样，既然大家的意见总是不能统一，那还是走程序。同意表决。同意。圆圆，你的意思呢？那好，咱就表决，同意郑铎防卫过当，予以从轻判处，判处有期徒刑六年。请表决。审委会一共到会十七名委员，九票已经过半了，通过。记住咱。好，咱们先吃午饭，午饭后接着讨论。总，你看，广场门口的视频也传到网上了。这静坐抗议的人比我们预想的要多。我没有别的要求，只有一个要求，就严惩凶手。您呢？我没有什么想说的，我只想让凶手处罚。有很多网络红人大 V 都参与了进来，这是一呼百应啊。女主人说：“其实我们可以组织更多的人，一天也就一百块钱。”不过就是坐在那哭一哭，很轻松的。人多人少不重要，关键是能让吴书记看见，就可以。李秘书，这都是家属吗？是，有的是死者家属，要求尽快严惩凶手；有的是幸存者的家属，坚信自己的亲人都是无辜的，要求法院赶快放人。No， 家属们也就是说，法院一直不给意见，所以才让市委领导替他们定夺。如果再不给个说法的话，他们就准备一起到北京。胡闹。哎，赵林书记，是我。什么？把上访书都递到省委去了？中院不可能懒政惰政，呃，不会，不会包庇罪犯。好，是的，请赵林书记放心。啊，好。
杨国良同志吗？虽然说这个王桂平也不是什么好人，但是这么多，他明明是在处心积虑的抢劫杀人，才判了六年。我看照这么下去，用不了两三年他就可以检验出来了，真是气死我一个脑筋。不，要是照这样发展的话，再过一两年你就被气死了。我现在就要被气死了。喂，杨月。嗯，好，好。怎么样，没事吧？没事。如果我们不去严惩凶手，老北京还会继续上火，这样对齐州的平稳发展会不会造成不良的影响？中央省委乃至全国，会不会对其中的法治建设留下负面影响？投资者对其中的投资环境会不会丧失信心？总之，这一切后果我们都要考虑，不能让老百姓对政府丧失信心。领导还询问情况，对。郑卓的良心感觉到诧异，问：“在法理上能不能站住脚？”家属的视频都上了头条了，这网上议论暴增啊！从昨天开始，竟然还有一个网上发起的。在线静坐活动，静坐活动，我看看，他们是要干什么呀？这是用来声援郑铎的。一个重大案件往往要承受来自四面八方的压力啊，所以啊，这就要求我们法官的脑瓜一定要保持清醒。我就奇了怪了，你们说啊，今年？光渔船案发生的就有三百多起，所有死亡人数加起来比我们这个单个案件多多了，造成的损失也比我们这个案件大多了。以前从来都没有发现说老百姓对这种渔船案件特别感兴趣，为什么就单单对我们这起那么较劲儿呢？这就叫人言可畏。有些人并不真正的关心一些真相，一个突发事件所激发的想象。如果能够震撼的那些人，啊，多愁善感的那颗心，那么哪怕其他的事件，它的后果要比这个事件严重的多得多，但他们依然会天天念叨这个事件，真不知道该笑还是该闹。嗯，刘婷，时间到了，该开会了。哦，好，我马上过来。秦文静在杀死王桂平上属于共同犯罪，按情节应该定为故意伤害罪的帮助犯罪。秦文静想推刘凯下船，见其没有落海。老婆，你知道我是爱你，老婆。啊啊这种一而再、再而三的想害死刘凯，就算其中有可以终止犯罪的机会，都全然不顾，痛下杀手。这属于含有主观恶意的故意杀人罪，依法予以研判。我认为，判处他死刑是合情合理的，同时也给被害人家属一个过渡期的交代。听听，听听。上午还在说，慎用死刑，尊重生命。下午说变就变了，这是典型的双重标准嘛，是吧？谁双重标准、啊？怎么就不是双重标准、啊？我这是就事论事。哎，张远，张远，老牛，大家争论的很激烈啊。杨远，我说一下齐文静的情况。这个齐文静呢，杀死这个刘凯啊，他是有原因的，是因为刘凯啊，长期的对齐文静，肉体和精神上。
进行暴力，这一点呢是有证可查的。可是大家想一想，人活着是要有希望的。如果要是前面是看不到头的恐惧，人活着是没有勇气的。在这个时候呢，齐文静在船上好像看到了一个机会，这个机会啊，可以让他摆脱痛苦，摆脱恐惧。于是他就选择了，但是他错了，他选择了一个毁掉他一生的一个选择，他杀了刘凯。我想问一问，他的这种情况，不符合法律当中所规定的减轻的这个标准吗？难道非得让一个孩子，一个七岁的孩子背负一生，没有父母的痛苦吗？姐。你这个才是双重标准，挣夺救人你不考虑啊？齐文静，你反倒要仔细考虑起来了。你说的对，啊，不应该有双重标准，应该统一标准，每一个案子每一个人，都要做出啊最符合事实的审判。如果我们有些人为了其他的目的，不管是为了社会的稳定还是经济建设，或者是他人的仕途，我们来操弄法律的话。那我们就对不起我们身上穿的这个法袍，我们就没有资格今天在这里讨论这个讨论那个，用哪一条的刑法来给这个人定罪？因为最应该定罪的就是我们这些掌握法律的人。徐远，不好意思，你说的过于激动了。就是因为他曾经被虐待过，就可以杀人了吗？不错。问题是，齐文静在刘凯生命危机的关头，不是过失啊，是主观故意将他弄下大海的。故意杀人的情节非常清楚，而且还有相关人员作证。后来他又为了逃避法律的制裁，啊，跟另外两位被告共同编造了自行跳海的谎言。请问这一切有符合从轻判处的条件吗？卓婷，我说的是啊。酌清轻判的基础，他有这个可能。既然这样，看法尖锐对立，无法统一，还是投票表决吧。我同意。我建议按齐文静。死刑，但缓期两年执行。发票，差一票。同意判处齐文静死刑的。等等，我同意判处齐文静死刑，缓期两年执行。九票，九票，司法通过。现判决如下：合议庭经过充分讨论后，一致认为，被告人齐文静杀死王桂平，犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；杀死刘凯，犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，数罪并罚。决定执行死刑，缓期两年执行。被告人李宇犯故意伤害罪
，判处有期徒刑三年，缓期三年。被告人郑铎，犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年。齐远，啊，为什么？什么为什么？为什么郑铎他桩桩病就只判了六年，而齐文静他那么可怜，却要判他死刑？为什么？郑铎这个事情啊，既成事实，我们尽力了，无法改变。齐文静呢，的确是罪不至死，但是审美会啊，有一些人的想法很难改变，也许只有死缓。才能说服其中的一个人改变他的投票。可是虽然判了他缓刑，可是也是对他的一种宣判，就等于说告诉世人他罪大恶极。你让他以后如何面对自己的女儿？难道这就是我们追求的法律的公平和公正吗？马拉松，只要人活着，就会有希望。这个法律又不是给齐文静一个人定的，又不是只判他一个人的死刑，你为什么不想？法律救了他呢，现在给他判了一个死缓，没准啊，他可以通过这个死缓，哎，变成无期徒刑，也可以变成二十年。如果你今天纠结，那没准最后的结果，就是必死无疑。如果不能白纸黑字按律执行，宣判的结果都是要靠人投票的话，那我们辛辛苦苦，我们学了四五年才考过的司考有什么意义？我们那么辛苦背的那些法条又有什么意义？马拉松。你不能以偏概全。你问刚才说的，法律还有公平公正？我告诉你，这个世界上没有完美的法律，也没有完美的审判。那任何啊，对事实真相的审查，都是过去已经发生过的事件的重新理解。所以它不可能没有偏差。如果我们要能做成这样，就已经不枉法律赋予我们的神圣职责了。齐远，好了，你别说了，我知道你想不通，想不通，你慢慢想，我相信，你会想得通。对了，郭伦怎么样？他挺好的，他现在住在小学同学范大志的家里，嗯，然后一三五照常去上手游开发课。好。哎，我也是真服了他。我问你，你是不是也是渔船案的法官之一？嗯
。这人资料你有吗？中毒？你要他的资料干嘛？我严重怀疑我姐的失踪跟他有关。你有证据吗？我亲眼所见。我清楚记得，当时在游乐场，我姐是被一个左眼旁边有疤痕的男人带走的。郑铎他也的确左眼旁边有一道疤，可是这世界这么大，不一定只有他一个人是这样的。郭伦，你姐姐这事儿已经过去了很多很多年，你真的还能记得住那个人的长相？你真的能够确定那个人就是郑铎吗？我，我不确定，但是我的直觉告诉我，他一定有问题。什么问题？你想啊，渔船上有八个人死了五个，而且其中一个还是记者，这也太巧了吧？你说胡白啊，胡白他可不是被郑铎给杀死的，他是被那个逃犯王桂平给杀死的。谁能证明？什么意思啊？我是说，谁能证明胡白一定是被王桂平杀死的？换句话说，就是谁能证明胡白就一定不是被郑铎给杀死的？这也太巧了，只要有这个人在，就一定有记者出事儿。这该不会只是我们的臆想吧？哎，我问你，你到底帮不帮我查？不帮我查，我走了。哎呦呦，你别急，我又没说不帮，我帮，我帮。谢了啊。哎，你刚才那个。嗯嗯，特牛。嗯嗯嗯。You can you up, no can no baby非常了解你的心情，但是单凭直觉不够立案的标准啊！我知道，我也就跟你说说。再说了，郭建的案子你又不是不清楚，但凡有一点线索，早就有进展。咱们不能单凭一个直觉去把人抓起来了。还有，这个郑铎现在已经在监狱了。要不要我去给你倒杯水？呃，没事没事没事，不用不用不用，没事。都不走了，你你先回去吧。嗯。啊。嗯。嗯，张工他们还等着您给北城三期的项目规划书做指示呢。要不，明天再说。啊啊，对，明天再说吧，明天再说。好，回去吧。嗯，好，那我先走了。嗯。跟我作对是吧？那只能跟你说拜拜了。我跟你男人之间的事儿还没完。
。哎，怎么着？真想好了，不跟我这住了？你回去干嘛去？再不回家，谁去监督他去找我姐啊？那倒也是。哎，要不然这样吧，我送你回去，正好啊，我这好长时间没见你姐夫了，一肚子话想跟他说呢，怎么样？不方便，我先不回家，先去参加他一个亲戚的生日。不是，那你带我一块儿不就完了吗？不方便，走了。别呀，不是你你你带我跟你一块儿呗。走。哎，要不是菲菲生日啊，还请不动你这个大领导。哎呀，你净瞎说，嫂子。哎呀，我早就想啊，看看你。<笑>哎，郭伦来了。哎呦，你看你太客气了，嗯、还带什么蛋糕啊？快快快，走。哎，人都到齐了，开吃吧。国伦，跟你打招呼呢。嫂子，哎，真帅呀、啊，都这么高的大小伙子了。别客气啊，吃吃吃。菲菲，生日快乐。哎，菲菲，你郭伦叔叔祝你生日快乐呢。哦，谢谢。菲菲。哎，眼睛好点了吗？好什么呀？你堂哥虽然生意做得算是不错，可他常驻外地，忙得不可开交。毕竟全公司这么多口人，要张嘴吃饭，就我一个人，在这办着街道幼儿园，既当爹又当妈，也想不到什么好办法能帮到他。嫂子，辛苦你了啊！菲菲倒是不愁吃不愁穿，可就她这眼病，也不知道以后有没有小伙子能看上她。她嗓子想多了，蚂蚁那么渺小，还会坚强勇敢的生活呢。何况菲菲啊，郭伦说的对啊。去过好几次医院，那个贾大夫啊，还是那句话，他这个情况只能角膜移植。可角膜不是说有就有的，要排队。嗯，我想。七号，嗯，你好歹是法院的大领导，我想，如果你能给医院的哪个领导打个电话，那礼物我都备好了。妈，菲菲，没关系，嫂子，这个事儿啊，恐怕有点难办。别说我不认识这个医院的领导，你就算认识，你像菲菲，她这种情况的人，在医院里边成百上千的都排着队呢。咱们去加三儿，不是特别好。哎呀，行了行了，办法会有的，嫂子，哎，咱们一起祝菲菲生日快乐，啊！你这又怎么了，齐大法官？这是我的私人空间，您不知道进门之前要先敲门吗？你又怎么了，齐恒？我问你，别人家亲戚都是亲戚，您齐大法官的亲戚就不是人了是吗？你什么意思啊？我姐嫁给你那是因为她倒霉，我作为你内弟，我也认倒霉。可是菲菲跟你有血缘关系啊，你又这么冷血，要像对我一样对她，她眼睛有残。你这个事儿跟菲菲的不一样，她角膜移植。都找关系不排队给院长打电话，那其他排队的人怎么办？医院是不是乱了？社会是不是乱了？你这样能行吗？你就是一嘴炮，亲戚，你去管那些官商病人啊，让他们不要去霸占稀缺医疗资源，就会管自己亲戚。我明白了，怪不得想不到我姐呢，连自己亲戚都不管。你别动不动什么事都拐到你姐身上。我不想跟你说话了，请你出去。
制改革、全省政法系统学习论坛。秀衣山假日饭店周末两天自由报名。秀衣山。这个周末那是不是有个美食节呀？是我听说那儿有个国际美食节，怎么样，去不去？去啊，必须得去。好，那么我从今天开始就不吃饭了，我准备到了周末好好吃他一顿。啊，不对，狠狠的吃他六顿。啊不，连上宵夜狠狠吃上八顿。八顿。你听好，我来报道了。哈、啊，王默来了。